Bismillah Well, ladies and gentlemen, I welcome you on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians, Pakistan Society of Internal Medicine, and Cats Pharma, who are the sponsor for this program, in this esteemed, long-awaited diabetes program, which is pledge to let's pledge to defeat diabetes. You know, diabetes is rampant across the world. We have just seen an epidemic of uh, COVID-19, but this is a pandemic which is going across the globe for so many years and there is no end to that. There have been many advancements, many researches, many paradigm shifts in the area of diabetology and cardiometabolism. So this was the need of the hour that we go for a program to update our family physicians, especially, and in general, all the doctors, whatever walk of life they are practicing to attend this program so that they can implement this knowledge from their benches to the bed of the patient. We will formally start this program. And let me uh, uh, give you a brief account of today's program. We have very esteemed speaker with us. We have very esteemed panelists this evening with us. And after the discussion or after the, uh, after, uh, the lecture is finished, you would be given an ample time to ask your questions from panelists and the speaker as well. Those who are attending this course from their homes, they are requested to type their questions in the Q&A section of the Zoom uh, meeting uh, program, rather than putting their question in the chat box. My name is Dr. Tahir Chaudhary. I am general uh, practice uh, practitioner with special interest in diabetes. I am one of the students of this program and a faculty member for one of the modules as well. It's now my utmost honor and privilege to invite President Pakistan Academy of Family Physicians, Dr. Tariq Mahmood Mia, to take his chair on the stage. Please welcome Dr. Tariq Mahmood Mia. We have uh, representation of our ladies wing in the form of Dr. Nahid Nadeem. She's requested to come forward to take her chair on the stage. And we are uh, waiting for Dr. Saeed Ahmed, Senior Vice President. He's on the way and will be joining very soon. Now it gives me immense pleasure, gratitude, and honor to, uh, uh, to invite our today's speaker and he's the opening batsman of this long course, which is going to be, uh, you know, continue for uh, next almost three to four months. And it comprises of almost 30 modules. Please welcome Professor Sajid Obedullah, a very experienced, renowned personality from uh, medical academia. Uh, he is currently head of the department medicine uh, from uh, uh, North Medical Ward, New Hospital, Lahore. Please, sir, have your seat. We are also honored this evening by the presence of Professor Taj Jamshed, who is another very updated physician who is always bubbling with fresh updated knowledge. I would request Professor Taj Jamshed, Professor of Medicine, Chief Medical Complex, Lahore. We also have the company of assistant, uh, assistant professor, Dr. Hina Javed, who is virtually attending this program as a panelist from home. Dr. Hina Javed is, is assistant professor of medicine uh, from University of Health Sciences. I welcome uh, Dr. Hina Javed as well. Now that's all set for today's program. Now there is a question of why we are emphasizing most on uh, uh, this diabetes. If we make a list of 
टेन लीडिंग काजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड ओवर देन इट स्टार्ट विद हार्ट डिजीज कैंसर अन इंटेंशनल इंजरीज क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीजेस स्ट्रोक अल्जाइमर डिजीज विच इज ऑल्सो कार टाइप थ्री डायबिटीज डायबिटीज मिलाइटस इंफ्लुएंजा एंड निमोनिया किडनी डिजीज एंड सुइसाइड्स दीज आर द टेन लीडिंग काजेज ऑफ डेथ्स वर्ल्ड ओवर एंड डायबिटीज इज एट नंबर सेवन इन दैट लिस्ट एंड दैट इज विथ मिसलीडिंग डायबिटीज आइदर इज द कॉज of all other nine diseases or it makes them worst so if we divide metabolic diseases into various groups only diabetes and associated metabolic diseases they chew up at least 75% of the healthcare budget of any society so this is a little background now i will i would request our worthy speaker professor sajid obaidullah to please come forward and enlighten us with the first module uh, 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 actually i'm sorry we have uh, uh, two uh, you know messages uh, from uh, uh, vice chancellor university of health sciences who is the patron in chief has done marvelous job he has done marvelous job in uh, you know Uh, uh starting this uh, program he provided all the logistics he provided this hall and everything man part for this program and is always has a strong love and affection for the family physicians and virtually all the doctors i mean professor javed akram vice chancellor university of health sciences please listen carefully the message from our worthy vice chancellor university of health sciences professor javed akram
uh, well, ladies and gentlemen, we have uh, another very esteemed personality uh, who is sitting in Karachi right now, and uh, he is a very big name in medical academia. I mean, none other than Professor Zaman Sheikh, who is the course director of this uh, whole program. Please listen to Professor Zaman Sheikh. Um, under the leadership of Dr. Tarak Mia and his team because of his initiative to start this grand hybrid course in diabetes varieties. Some time ago, first such course was successfully conducted by the grace of Allah from the platform of National Diabetes Chapter of PSIM. Both these courses were the dream of our Honorable President of PSIM, Professor Javed Akram, our mentor. I'm very much part of this course as well, and I pray that this course will even be more successful than the first one. I'm grateful to Gates Pharmaceutical Company who generously sponsored both these courses. Wish you all best of luck. Thank you. Uh, thank you very much, Professor Zaman Sheikh. Uh, this program was formally inaugurated last week in a uh, very big gathering. of Pakistan Society of Internal Medicine in Karachi. Uh, now I request President Pakistan Academy of Family Physicians, Dr. Tariq Mahmood Mia, to please come forward and formally announce the commencement of this program. Please welcome Dr. Tariq Mahmood Mia, President of Pakistan Society of uh, Pakistan Academy of Family Physicians. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Basically, last time we family in the house, we were going to do a lot of things online. We were going to do a lot of things in the house. We were going to do a lot of things in the house. If there is a problem, please tell us. So, last family in the house, we were going to do a a six a और इसमें काफी जो के प्रॉब्लम थे और इसलिए काफी प्रोग्राम हमारा लेट हो गया फिर रमजान आ गया तो हमने कहा कि हमने इंटरप्रेट शुरू करने के लिए क्योंकि रमजान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अब हमने पूरे पाकिस्तान से जो बेहतरीन फैकल्टी है उसको चुना और कोशिश ये की है कि आपको और इसके बावजूद अगर कभी कोई दोस्त फील करें कि कोई ऐसा टॉपिक वो भी होना चाहिए तो आप जरूर बताइएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये जो कि हमारा इनॉग्रल था 10 15 मिनट हम में इस में लेट हो गए लेकिन नेक्स्ट टाइम पूरे 3 बजे ये शुरू हो जाया करेगा प्रोग्राम और उसके बाद जैसे ताज जो साहब ने आपको बताया इसका फॉर्मेट तो इंशाल्लाह हम पहली प्रेजेंटेशन आज शुरू करते हैं तो आपको जो भी बीच में प्रॉब्लम आए तो आप जरूर बताइएगा मैं जो हमारे फिजिकल प्रेजेंट लोग हैं उनको लाहौर से जो है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीक में हमारे चार प्रोग्राम आ रहे हैं एक तो मंडे को पीसी में जंग फोरम के साथ हेल्थ केयर कमीशन के साथ हमारा एक प्रोग्राम है ट्यूसडे को हिल्टन का वो भी डायबिटीज के ऊपर ये प्रोग्राम है वो भी पीसी में है इस तरह वेडनेसडे को वो अगेन पीसी में है वो नोवो के साथ है और थर्सडे को एस्मा डे के हिसाब से वो रमजा रमादा होटल है उसमें तो इसके सारे आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको मैसेजेस तो आप जरूर वो भी अटेंड कीजिएगा और हर हफ्ते इंशाल्लाह हर सैटरडे को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तो मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और गेट्स कंपनी का गेट्स ने हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है 
तो उनका भी इंतहा मशकूर हूँ और उनके सी ओ ने हमारे साथ कराची में जसदार साहब ने कहा कि साइनिंग हुई इस सेरेमनी की इस प्रोग्राम की तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज केयरफुली इस प्रोग्राम को अटेंड किया हमने बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम किया थैंक यू सो मच नाउ आई वुड नॉट स्टैंड लॉन्ग एनफ बिटवीन यू एंड आर टू डेज वर्थ स्पीकर प्रोफेसर साजिद उबैदुल्ला who is currently the professor of medicine and head of the department north medical ward new hospital lahor uh, please welcome professor sajid ubaidullah who is going to talk on what is diabetes diagnosis classification and interpretation of diagnostic lab test please welcome professor sajid ubaidullah बिस्मिल्लाम बिफोर आई स्टार i am extremely thankful to pakistan academy of family physicians and gets pharmaceutical to invite me as an opening batsman ye maine kehna tha wo tahir sahab ne isse pehle ye baat kahi ki maine pehle socha hua tha ki i will be saying this ki i am the opening batsman of this test match jo 6 mahine pe ja rahe hai na to ye test match hai so i will be the opening batsman of this test match and it is an honor for me to start this very important course as uh, dr tahir and dr tarik told you it was long awaited and it was dream of all of us that there should be a very comprehensive diabetic course for all of us it is not only for the family physicians it is for all of us before i start this disease is very ancient mere khayal mein jab se jab se hazrat e aadam ki paidaish hui thi tab se leke ab tak this disease was present aur iski indication jo hai they are available in literature at various times i have just quoted four or few very important things which uh, are landmark in diabetes the first was in second century editors of cappadocia gave first accurate description of diabetes so the word diabetes was present from second century and then in 17th century thomas willis wills added the word mellitus you all know mellitus is sweet and the diabetes literally means siphon meaning by pass through so a sweet urine that was the complete complete description of diabetes mellitus and then a very important landmark was in 1847 when claude bernard discovered the glycogenic action of liver in furthering the study of diabetes aur yahan pe main ek baat hamesha socha karta hu jab is year ko dekhta hu 1847 and then next 1889 aap sochenge what we were doing at that time in indo pakistan what we were doing here that was the last time last period of uh, mughal emperor aur us waqt mein hum log bahadur shah zafar mohammad shah rangila aur in tamam cheezon ke sath chal rahe the and what was going on in west aap dekhiye ki us waqt bhi glycogenic action of on liver was diagnosed and then an important landmark was in 1889 when oscar and mering they performed their very famous experiment of removing the pancreas from a dog and then they uh, saw that this led to production or development of very severe diabetes and then the study which revolutionized the treatment of diabetes by benting and best for discovery of insulin in 1921 
this process is on and on and i'm not going uh, further to describe what new things were invented and when they were invented but these are few very important things historically which i wanted to mention the learning objectives are very uh, simple at the end of this talk at least we should be able to know a bit about diabetes its classification and what investigations we can offer and a very brief interpretation aaj ka jo ye lecture hai ye ek overview hai a sort of overview of diabetes kyunki jo individual variety of diabetes hai that will be discussed in forthcoming lectures so i won't be going in very very much detail of everything there are lot of uh, definitions of diabetes but a very simple definition which is uh, given by american diabetes association it narrates that diabetes mellitus is a group of metabolically metabolic diseases which are characterized by hyperglycemia which is resulting from either defect in production of insulin or secretion in insulin or action of insulin at its peripheral sites so if any of these things is uh, uh, disturbed or deranged then a person may develop any type of diabetes as dr tahir gave uh, uh, his views in introduction that it is a growing challenge globally and he is very right he was very very right just see the statistics of idf global statistics and you can see them that in year 2000 and in 2011 and now in 2021 jiske latest hamare paas available hai you can see the difference in number of diabetics they are multiplied they are multiplied although the situation is not very worse in europe when you will see next slide you will come to know that what has happened with us there till now the, the prevalence is around 9% 9.8% that clear nahi hai aapka laptop pe clear nahi aa raha us pe bhi clear nahi aati so approximately 9.8% is the prevalence which is indicated by idf globally and you see the number of deaths which have multiplied many times in these 10 years and diabetic associated diseases ye bhi tahir sahab ne shuru mein bada acha introduce kiya tha ki diabetes related death they have they are around 32.6% jiska matlab ye hai ki chahe wo diabetes se tha ya koi aisi cheez jisme diabetes ne bhi apna role play kiya so these were the number of or percentage of uh, deaths jisme diabetes ka koi na koi role maujood tha and just see now the figures in pakistan figures in pakistan and can you see the percentage the, the prevalence in pakistan right now just circle them with red from 7.9 to now it is 30.8 aur wo league jo abhi jaise tahir sahab ne bataya aur tariq sahab ne ke last hamari jo meeting hui hai last week pakistan society of internal medicine ki annual conference usme pakistan ka data present kiya gaya by professor basit and he showed a figure of around 24 to 29% in pakistani population अगर आप इस फिगर को देख लें तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन चार में से एक बंदा या साढ़े तीन में से एक बंदा जो है वो डायबिटिक है राइट नाउ और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये वो फिगर थे विच वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड ईयर 2045 और 50 जो कि हम लोगों ने इंतहाई तेजी से हमारे हर काम बड़ा सुस्त है लेकिन जिस काम ने बहुत हमें तरक्की की है इट इज वन ऑफ देम कि हमने घेर घार के डायबिटीज को यहाँ पे अपने कंट्री में इसकी प्रेवलेंस को पूरी दुनिया में जो टॉप की प्रेवलेंस है वहां पे ले आए एंड सिमिलरली रिलेटेड टू दिस जितनी ज्यादा डायबिटीज होगी उसी हिसाब से नंबर ऑफ डेथ विल बी इंक्रीज एज वी मेंशन इन द प्रीवियस लाइन कि डायबिटीज रिलेटेड डेथ दे विल इंक्रीज एक्सपोजेंशली दिस इज जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेवलेंस लेकिन ये वाली स्लाइड अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टेड इसमें आपको पाकिस्तान का मैप नजर आ रहा है this one
सॉरी और ये किस कैटेगरी में आ रहा है इल प्रिपेयर जिस कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं वी आर इल प्रिपेयर सो एक तरफ से यू सी के हमारी जो प्रेवलेंस है इट इज वन ऑफ दी वन ऑफ दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और दूसरी तरफ से हम अपनी प्रेपरेशन का लेवल देखें तो वी आर कमिंग इन कैटेगरी ऑफ इल प्रिपेयर कंट्री तो जिसकी वजह से दी हेथ विल बी डबल एंड डबल एंड दिस इज वाई वी आर हियर हम सिर्फ और सिर्फ जो आज इकट्ठे हुए हैं और अगले छह महीने हमने इकट्ठा होने और बात करनी है इट इज जस्ट फॉर दिस पर्पज वी वॉन्ट टू प्लेज कि हमने मिल के वी हैव टू कंट्रोल डायबिटीज वी हैव टू कंट्रोल डायबिटीज सो दैट द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज इज कंट्रोल एंड वी आर एबल टू कंट्रोल दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिजीज क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज इज वेरी सिंपल the diabetes can be classified as type 1 type 2 and others and in others the common ones i have just mentioned here the gestational diabetes neonatal diabetes maturity onset diabetes of young lada and then the diabetes mellitus which is secondary to other causes for example type 3c and it also includes those causes which are we classically call as secondary secondary diabetes which may be seen in say cushing syndrome or other things like that these infographics will be using in our next few slides definition pathophysiology presentations and then the treatment i will be very brief about Uh, the types of diabetes which i have just mentioned it will be just an overview of every type of diabetes the details you will be uh, uh, listening in coming lectures the first one is type 1 diabetes mellitus its its incidence and prevalence among diabetics is from 5 to 15% in various areas roughly 5 to 15 परसेंट और तकरीबन को टेन परसेंट के पास पास हमारी पॉपुलेशन में मौजूद है इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज विच इज ड्यू टू इंसुलिन डेफिशंसी दैट अकर्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉस ऑफ पेनक्रियाटिक आईलेट बीटा सेल्स सो बेसिकली इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज विच अल्टीमेटली लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आर बीटा सेल्स इन आईलेट्स ऑफ पेनक्रियाज and this is a t cell mediated mediated uh, destruction of beta cells and we are able to identify a few antibodies which are diagnostic of this disease if we check them and these important antibodies are targeting again insulin the 65 kilo delta and then glutamic acid carboxylase insulinoma associated protein and zinc transporterate these are few important and common auto antibodies which are helpful in the diagnosis of type 1 with certainty and the presentation is usually very acute onset of polyuria polydipsia polyphagia and weight loss and some of these cases they present for the first time even with diabetic ketoacidosis and treatment of this disease is insulin insulin and insulin nothing else but insulin and there must be no compromise on this ye wo chance hai jab hai jahan pe ke aapko apna paon zameen pe rakhna padega kyunki mareez jab aapke paas hamare paas aate hai to bahut kam log aise hote hain jo ke insulin ko badi khush dili se qubool karte hain lekin ye wo jagah hai jahan pe aapko mazbooti ke sath apne mauqaf pe qaim rehna hai ke is patient ka ilaaj jo hai wo sirf aur sirf insulin se hi hoga That is again a choice between you and your patient. कि वो किस तरह की insulin को लेना चाहेगा? Because insulin therapy आप जानते हैं is a whole subject. लेकिन the choice is you can go for multiple injections. You can go for twice a day injections. It all depends on convenience of your patient and acceptance of your patient. आपने उसको insulin पे लेके आने और फिर जिस तरह से भी आप उसको adjust करते हो आप उसे करें but it should nothing else than insulin. type 2 diabetes mellitus which is the commonest diabetes uh, type of diabetes all over the world 
it, it comprises approximately 85 to 90 percent of cases of uh, diabetes. And this is a metabol metabolic disease. This is purely a metabolic disease. And in this, there is dysregulation of lipids, carbohydrates, and protein. And it is usually due to disturbance or impairment in insulin secretion, insulin resistance, or both. Type 1 may have, as you all know, insulin banti kam hai. Type 2 ke andar insulin banti hai, kabhi kam banti hai, kabhi normal banti hai, lekin us insulin ko pancreas se nikalne mein dikkat hoti hai, aur phir ultimately receptor site pe jaake uske action mein problem hoti hai. This is, this is what type 2 diabetes is. And its pathogenesis is multifactorial. Pathogenesis pe, jaysi abhi Javed sahab kaya rahe the, unho ne baat karni hai next week. So, its pathogenesis is multifactorial and it involves beta cell dysfunction uh, due to aging, incretin deficiency, IAPP uh, enhancement, and then the lipotoxicity and glucotoxicity, some sort of insulin resistance due to obesity and sedentary lifestyle, and some chronic inflammation. Uh, in this few genetic factors, they do participate, but basically more and more is the environmental issue which ultimately uh, leads to uh, this type of diabetes and uh, again, uncontrolling or less control of this disease is again due to all these factors which we have mentioned. Presentation is usually polyuria, polydipsia, polyphasia, and in most of them, there is no weight loss. Although weight loss for sakta hai, lekin aap ne bohat sare case dekhi hoonge type 2 ke, jin mein aapko weight loss bohat kam milta hai. Aur bohat sare log joh aapke paas aate hai, they don't uh, say ke humara wazan pehle se kuch kam hoa hai. Again, iski ek bohat badi joh important joh cheez dekhne wali hai ke this disease may be masked for years and years. अगर किसी बंदे ने कोई रूटीन आदत नहीं है शुगर चेक करवाने को कई दफा सालों गुजर जाते हैं और डायग्नोस नहीं होता और पहली दफा बंदा प्रेजेंट जब करता है तो उसको ऑलरेडी पैरासिजियाज हो चुके होते हैं प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है और देन फॉर द फर्स्ट टाइम यू कम टू नो कि इस बंदे को तो डायबिटीज भी थी सो दिस डिजीज कैन बी मास फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड हाउ वी कैन मैनेज इट डाइटरी मॉडिफिकेशंस वेट लॉस वॉक and then try to decrease decrease body weight by any means and then you can always go for oral hypoglycemic agents especially especially metformin and insulin therapy may be required only in those conditions where is primary or secondary failure hoja treatment ka. gestational diabetes mellitus very important this is defined as glucose intolerance of variable degree with onset or first recognition during pregnancy. Pregnancy ki kisi bhi phase ke andar agar uh, glucose impairment milti hai ya diabetes present hoti hai, toh that is gestational diabetes. It varies on a scale from impaired glucose, uh, fasting glucose to overt or classical diabetes. Uh, in this there is insulin resistance to glucokidase uh, receptors and pancreatic inflammation secondary to obesity, which leads to beta cell dysfunction. The risk factors are usually increased maternal age, uh, obesity, ethnicity, and some endocrine distortion, distortions. This disease is usually asymptomatic, but can present with polyuria, polydipsia, or fatigue. And the treatment is usually on insulin. And recently, uh, we are using few oral hypoglycemic agents as well. In which, uh, in which metformin is already in business, few others are already online. Then is this neonatal diabetes. It is one of the monogenic diabetes. Do monogenic diabetes, it is one of them. Neonatal diabetes, is presenting as uncontrolled hyperglycemia during first six months of life. So if in first six months of life, you see a patient with hyperglycemia, 
this will be neonatal diabetes mellitus. This neonatal diabetes mellitus is of two types, transient neonatal diabetes mellitus, in which there is reduced or absent insulin output during fetal period, which extends into neonatal life, which is associated with mutation of few genes and hyperglycemia in early life, but without the period of remission. The transient one, transient one is the, the one which I was uh, describing first, in which the hyperglycemia is present in first six months. This disease is transient. It may disappear after a certain period of time and then again recur in early adolescence or late adolescence. While this uh, permanent neonatal diabetes mellitus, PNDM, is hyperglycemia, which present early in life and then it stays persistent and patient is then uh, passing life with diabetes. There is intrauterine growth retardation in some of these patients, failure to thrive, and there is decreased subcutaneous fat and sometimes diabetic ketoacidosis. Treatment is with insulin therapy and with sulfonylureas. This details will be discussed in coming lectures. Maturity onset diabetes of young. Asal mein ye sara aaj ka jo ye wala portion hai, jo hum abhi kar rahe hai, it is more theoretical. So theory ko hamesha sunna bardh hai. Aur theory ko sunna asaan kaam nahi hai. Theory aksar okaad boring hoti hai. So I apologize agar meri wajah se aap bore ho rahe ho, lekin ye cheez hi aise hai ki isko aise hi sunna padega aur humko isko aise hi yaad bhi karna padega. बिल्कुल जाग के सुनना पड़ेगा और बाद में रट्टा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली बगैर याद किए हुए याद नहीं होती तो रट्टा भी लगाना पड़ेगा सो मेच्योरिटी ऑन से डायबिटीज ऑफ यंग इट इज अगेन द सेकंड मोनो मोनोजेनिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज पहली मैंने बताया था आपको कि जो न्यू नेटल है दैट इज मोनोजेनिक एंड द सेकंड इज दिस वन मेच्योरिटी ऑन से डायबिटीज ऑफ यंग which is characterized by an early onset, which is less than 35 years. Here, I think this is a small thing that we have to study the diabetes as a student. So, what we had to do was type 1 or type 2, when we had to do it, we had insulin dependent or non-insulin dependent. So, we had to do a classification of 40. If it was up to 40, then it was type 2. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होगी और 40 से कम होगी तो इंसुलिन डिपेंडेंट होगी या टाइप वन होगी सो so, यहाँ पे वो वाला जो आपका कंसेप्ट था मेरा और आपका वो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करेगा एंड यू जस्ट सी द फिगर ऑफ इस प्रेजेंटेशन इस मोनोजेनिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज दैट इज करेक्टराइज बाय अर्ली ऑन सेट विच इज लेस देन थर्टी फाइव एंड इट प्रेजेंट विद एज एन ऑटोसोमल डोमिनेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस and there is primary defect in pancreatic beta cell functions. So these individuals, they are having HbA1c of less than 7.5, and they are negative for those autoantibodies which we saw in type 1 diabetes. These antibodies they were classically found in type 1 diabetes mellitus. तो इसका मतलब है कि ये ऐसा एक पेशेंट है जिसमें जिसकी एज या प्रेजेंटेशन इज लेस देन 35 एंड दिस पर्सन इज हैविंग एच बी ए वन सी विच इज लेस देन 7.5 पॉइंट फाइव एंड इज नेगेटिव फॉर ऑल दो ऑटो इम्यून मार्केज विच वेर फॉर टाइप वन डायबिटीज इट इज ऑफ फोर्टीन सब टाइप्स फोर्टीन सब टाइप्स लेकिन जो कॉमन है वो मैंने यहाँ पे मैंशन कर दी यू कैन सी दैन They are MODI type 2, 3, which uh, in total, they comprise of approximately 30 to 60% among MODI. And type 1 are 5, 1 and 5, which comprise approximately 10 to 20% of patients of MODI. Now, how many percentage of MODI in our population? We don't know about this. This is 1%, less than 1%, 0.5%. When the data comes, we will be updated. We will be updated. We will be updated. Genetic defects, they are mentioned here in type 2, 3, 1, and 5. 
And the critical presentation, you can see that in Modi type one, there is high birth body weight, there is transient neonatal hyperglycemia, and there's progressive beta cell failure. And in these patients, sulfonylurea are of help. Isko mein rakhane hum aise dekh lete hain, agar aap overall dekhe, to iski jitne type 1, 2, 3, or 5 humne mention ki hain, mein mostly these patients are controlled on oral hypoglycemic agents. This is why it is separated from type 1. Kyunki iski jo management hai, mostly is with oral hypoglycemic agents. Kisi kisi mein insulin ki zorurat pesh aati hai. अब इसको डायग्नोस करने के लिए मेरे ख्याल है जावेद साहब यहाँ पे होते हैं तो हम उन, उनकी मेहनत करते हैं कि काइंडली आप यूएचएस में ये ऑटो एंटीबॉडीज चेक करने के लिए भी हमें सहूलत दे दें ताकि हम अपने पेशेंट सारे के सारे जो हैं उनको जब डायग्नोस करना हो तो उनको ऑटो एंटीबॉडीज भी कराते तो वी शुड बी श्योर की ये टाइप वन है कि ये मोदी है और मोदी है तो मोदी कौन सी टाइप है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट लाडा this is a form of autoimmune diabetes which is distinct from type 1 diabetes mellitus that shows an older age of onset and slower progression towards insulin requirement. It's a combination of genetic and autoimmune factors. And you can see that the two types of autoimmune role play karti hai, type 1 ki bhi or type 2. Ki bhi. Presentation is with polyuria, polydipsia, fatigue, dry skin. And, and tingling in the hands. There's a broad diagnostic criteria, which uh, I'll be showing you in next slide. Now, its age is now. Type one. For example, we talked about that type one. Its age. We think it is less than thirty, less than thirty, less than twenty. Early age. We present. These are the patients who present. At an age which is more than 30 years, and there is a personal or family history of autoimmunity. There is a reduced frequency of metabolic syndrome compared with people with full on a type diabetes. There is lower HOMA, lower body mass index, and there is lower blood pressure, normal HDL. Yani ke is jitne feature of metabolic syndrome pe hain, wo iske andar aapko nahi milenge. No disease specific difference in cardiovascular outcomes between these patients and those with type 2. And the C peptide level is in the next slide. The C peptide levels they fall more slowly in this situation than in traditional type 1 diabetes. There is positivity for anti GAD antibodies in most sensitive markers. But other autoantibodies can be found as well. Ye jo antibody mein zikr kar raha hon, ye kis condition mein nahi hain? Type one ke under. Type one ke under. To iska matlab hai ki is condition ke under aapko type one ki antibodies jo hain, wo detect hongi. And what is significance of C peptide levels in the management of these patients? In tamam logo, if you diagnose them with LADA, you have to have their C-peptide levels because it will be signifying ke kis kisam ki therapy aap isko de sakte hain. If C-peptide levels will be low, then you have to go for insulin. If it is between 0.3 to 0.7, then insulin in combination with some of oral hypoglycemic agents. And if they are more than 0.7, then you have to treat your patient as you treat your patient with the type 2. So, this means that the C peptide level jo hai, that will be giving you information ke what type of treatment you are going to start. If the level is very low, then you will go to insulin. If the level is very low, then you will go to combination. And if the level of C level C peptide is very low or normal, se honge, to they can be managed on oral hypoglycemic agent. Last type which we have to uh, uh, discuss is type 3 diabetes mellitus, which is which you also called as uh, diabetes of exocrine pancreas. And it is it refers to a heterogeneous disease whereby there is a varying degree of destruction of both endocrine and exocrine pancreas, secondary to acute or chronic pancreatitis, cystic fibrosis, hemochromatosis, and pancreatic tumors. 
सो so, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन के अंदर पेनक्रियाज एज ए होल डैमेज होता है जिसमें एक्सोक्राइन सेल्स भी शामिल होंगे और एंडोक्राइन सेल भी शामिल होंगे सो पैथोजेनेसिस इज अगेन इन्फ्लेमेशन एंड इिवर्सिबल फाइब्रोसिस विच इज सेकेंड टू ऑल दिस कंडीशन विच यू हैव मैं और फीचर जो इस पेशेंट में आएंगे क्लिनिकली वो सारे के सारे क्रॉनिक पेनकेटाइटिस के आएंगे तमाम फीचर्स विल बी ऑफ क्रॉनिक पेनकेटाइटिस विद वेट लॉस पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन फिटीग डायरिया एंड स्टीटोरिया एंड हाइपोग्लाइसिमिया एंड डाइटरी इंप्रूवमेंट विद पेनिक्राइटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट जैसे आप क्रॉनिक पेनकेटाइटिस के ट्रीटमेंट खुद करते हैं एग्जैक्टली उस तरह ट्रीटमेंट हम करेंगे अलॉन्ग विद मेटफॉर्मेंस एंड इन क्रेटिन थेरेपीज or in few cases you may be going for insulin so this is this is all which we can uh, which we can discuss very briefly regarding all uh, important types of diabetes the lab investigations we all know this will be just a repetition of which we do in our daily practice fasting blood sugar test It is very important, which is first and foremost investigation. And you all know that your fasting blood sugar levels, if they are less than hundred, they are normal. Between hundred to one twenty five, we call that the person is having pre diabetes. And one twenty six and above, the diagnosis is confirmed. So, अगर किसी पेशेंट का आप फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं और उसकी वैल्यू 126 से ऊपर निकल आती है तो मोस्ट लाइकली दिस पर्सन इज हैविंग डायबिटीज सिर्फ बट वी हैव टू डू इज कि हमें एक दो या तीन मरतबा उसकी यही फिगर्स को दोबारा रिपीट करना होगा क्योंकि सिर्फ एक फिगर की बेस पे आप डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे आप सस्पेक्ट करेंगे स्ट्रांगली सस्पेक्ट करेंगे लेकिन आप अपना डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे उसके लिए यू हैव टू हैव टू और थ्री फर्दर ब्लड सैंपल टेस्ट अब आठ से बारह घंटे अब यहां पे एक चीज पानी पी सकते हैं पानी खुल के पी सकते हैं जी काफी फर्क है एट आर इज इनफ एट आर इज इनफ क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लोग बारह घंटे सोते हैं कोई बंदा चौदह घंटे सोता है जितना कोई बंदा सोता है उतनी फास्टिंग समझ में आती लेकिन मिनिमम जो फास्टिंग है वो आठ घंटे के लिए और आइडियली ये जो हम फैसला करते हैं ना कि किसी बंदे को फास्टिंग ब्लड शुगर की बेस पे हमने डायग्नोज करना है तो आइडियली इट शुड बी रूटीन ब्लड टेस्ट अस ब्लड सैंपल विच शुड बी चेक ग्लूकोमीटर वाला गुजारा कर जाएगा लेकिन अगर आपने कॉम्प्रीहेंसिवली डायग्नोज करना है तो इट शुड बी वीनस ब्लड ये बात बाद में करेंगे रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट दो तरह से किए जा सकते हैं किसी भी खाने के दो घंटे के बाद या किसी बंदे को अगर आपने ग्लूकोज चैलेंज दी है अभी आगे बात करते हैं उस पर उसके दो घंटे के बाद इफ वैल्यू इज टू हंड्रेड आर अबाउ दैट विल अगेन बी डायग्नोस्टिक फॉर डायबिटीज मलाइटिस और इससे अगर नीचे होगा इससे अगर नीचे होगा तो दैट विल बी कमिंग इन इम्पेयर और प्री डायबिटीज Hemoglobin A1c very commonly done test in which there is non-covalent glycation of glucose with hemoglobin A A1 and this we uh, this we do routinely and the figures which we always see is in percentage or bhi theek hai lekin jo hamare yahan use hota currently it is in percentage so if it is below 5.7 below 5.7 The person should be considered normal. अब ये लाजिम नहीं है सही साहब ने फिर ये सवाल पूछना है कि क्या पांच हजार या सात में भी शुगर हो सकती है बिल्कुल हो सकती है पहली दफा भी हो सकती है जी पहली दफा भी हो सकती है ट्रीटमेंट के दौरान भी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है बिटवीन फाइव पॉइंट सिक्स सेवन टू सिक्स पॉइंट फोर इट विल बी प्री डायबिटीज एंड अब सिक्स पॉइंट फाइव द डायबिटीज विल बी कन्फर्म सो इसका मतलब ये हुआ कि फास्टिंग मोर देन वन ट्वेंटी सिक्स Random more than two hundred and HbA1c more than six point five. ये अगर तीन चीजें मौजूद हैं तो उस बंदे के diabetes की 
डायग्नोसिस की कंफर्मेशन में किसी किस्म का कोई शक नहीं रह जाता एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप सब दोस्त जानते हैं इसको लेकिन फिर भी एच बी ए वन सी कैप्चर्स क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया बट नॉट फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज and in this in the assessment of this one the fasting is not required it is better associated with chronic complications than fasting plasma glucose and the microangiopathic complications is equivalently better than as fasting plasma glucose and no acute perturbation like stress diet exercise etc aur jo nuksanat hai wo iske bahut kam hai mere khayal hai fayde fayde hum sirf fayde ki baat karte hain So, HbA1c must be done. सिर्फ एक इसकी जो छोटी सी तबाहत है क्योंकि इसका जो स्पेन है वो अप्रोक्सीमेटली थ्री मंथ है टू टू थ्री मंथ सो अगर किसी बंदे को दस दिन पहले शुगर हुई है तो उसके अंदर एच बी ए वन सी जो है उसके लेवल एब नॉर्मल नहीं होंगे उसके लिए क्या और चीज हम कर सकते हैं वो हम एंड पे बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भाई सर टाइम का तो मसला कोई नहीं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट which is gold standard test which is carried out in those where we are still in doubt ye baat zeh mein rakhni zaruri hai ki agar kisi bande ki fasting aur two hour postprandial aur hba1c us range mein aa gayi hai which we have discussed phir hame har bande mein ye test karne ki zarurat nahi hai jahan pe doubts aapke ho ki koi banda impaired ki range ke andar aa raha hai par you want to be sure ki kya ye waqai ise impaired mein rakhna hai ya aapne isko diabetes ke khate mein dalna hai wahan pe aapko glucose tolerance test ki khaas taur pe zarurat hogi and this may is blood sugar sugar before and after the patient drinks a liquid that contains glucose 75 to 80 g glucose d the patient will fast overnight before the test and have blood drawn to determine fasting blood sugar levels and then the patient will be taking that glucose drink and blood sugar will be tested ab yahan pe kuch log aadhe ghante baad ghante baad ded baad do baad teen baad karte hain agar aapne do figures lene hain to mere khayal hai ki fasting or two hour After taking 75 gram glucose glucose challenge will be enough. But in general, हर जगह पे अपने अपने criteria हैं. You can use any one of them. Venous blood, yes. मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और करूँ. कई दफा हम लोग मैं खुद भी मैं खुद भी मैं admit करता हूँ अपनी गलती को. हमारे कई patient ऐसे आते हैं जिनको के laboratory में जा के दो तीन घंटे के लिए बैठना अजाब लगता है और आप चाहते हैं कि उनका आप assess कर लें glucose tolerance test. तो आप ऐसे चंद लोगों को अलाउ कर देते हैं कि वो अपने घर में अपने ग्लूकोमीटर पे भी उसको चेक कर लें ऑल दो हमेशा वीनस में ही करना चाहिए लेकिन लेकिन कभी कभी जो है वो गदा भी हलाल हो जाता है तो यू कैन यू कैन ऑफर दिस टेस्ट इन दो जो कि लैब में जाके दो घंटे के लिए बैठ सकते हैं इस टेस्ट की सिर्फ मेरे ख्याल हम सब जानते हैं कि जब आपने किसी बंदे को ग्लूकोज पिला दिया फास्टिंग चेक करने के बाद सिर्फ रिक्वेस्ट आपने ये करनी है कि वो बहुत ज्यादा एग्जर्शन ना करे ओवर एक्टिविटी ना करे बहुत अच्छी बात है कि वहीं चेयर पे बैठा रहे बेड पे लेट जाए ताकि किसी तरह से भी उसका ग्लूकोज उसकी एक्टिविटी से कंज्यूम ना हो और जो एक्चुअल फिगर है वो हमें कम से कम सामने आ सके एंड दीज आर द फिगर्स नॉर्मल इंडिविजुअल आप जानते हैं फास्टिंग इज लेस देन हंड्रेड और उसमें अगर आप उसको सेवेंटी फाइव ग्राम ग्लैक्सोज डी पिलाते हैं या ग्लूकोज पिलाते हैं तो आफ्टर वन आवर दिगर इज लेस देन वन सिक्सटी एंड आफ्टर टू आवर्स इट विल बी लेस देन वन फोर्टी ये नॉर्मल बंदे के लिए प्री डायबिटीज के अंदर जिसकी फास्टिंग ऑलरेडी थी बिटवीन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी फाइव उसके अंदर जो जब दो घंटे के बाद आप कराते हैं तो इट विल बी लेस देन टू हंड्रेड एनी फिगर लेस देन टू हंड्रेड और इन डायबिटिक्स जिसमें के फास्टिंग वाज मोर देन 126 उसके अंदर जब आप उसको आफ्टर टू आवर्स चेक करेंगे तो इट विल बी एनी फिगर मोर देन 200 सो इसका मतलब ये हो कि अगर फास्टिंग किसी की 126 से पहले ऊपर थी और किसी की टू आर पोस्ट पेंडियल 200 से ऊपर थी तो उस बंदे को किसी तरह से भी इस टेस्ट की जरूरत नहीं है एंड इज गिविंग सेम इंफॉर्मेशन जो कि आपको उसने इंफॉर्मेशन देनी है This is very important. I'm sure आप में से हर बंदा इसको जानता है लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हैं इसलिए मैं चाहूंगा इसको एक दफा आप गौर से दोबारा देख लीजिएगा इट हैज बिन रिकमेंडेड दैट दैट आप सेवेंटी फाइव ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 
should be performed on all women at 24 to 28 weeks of gestation who are not previously found to have either overt diabetes or gestational diabetes during early testing in their current pregnancy. So, this means that all the pregnant females who have not sugar or the initial check in early pregnancy and the sugar has come out, they will leave them as many patients who are normal glycemic and are diabetic, they need to be a glucose tolerance test at 24 to 28 weeks of pregnancy. And the interpretation is very important. And I think we have to review it again. The parameters of blood sugar in pregnancy, they are totally different. There are many reasons for it. We don't have to discuss it. But anyhow, the fasting, fasting to our postprandial oral, uh, oral glucose tolerance test, if fasting figure is equal or more than 92, equal and, or more than 92, you can see 126. Or equal or more than 92, one hour post post OGTT, if it is more than 180, double garlic squat. 110. Thank you. A message on the side will be. So fasting, fasting 92, one hour after oral glucose challenge, more than 180. And after two hours, if it is equal or more than 153, the test will be considered positive. The test will be considered positive. So, very easy. I'm going to remember the figures. You have to take them 90, 180, and then after that, 150, 153. And these are totally different from what we do in other patients who are not pregnant. Other routine investigations which we perform or we should perform in diabetic patients. Sometimes urine glucose, which is now obsolete. And in my opinion, the most obsolete thing is that the written in this slide is not the only thing, but the treatment from today. As many patients who you have given SGLT2 inhibitors, about half of the type 2 diabetics or more people have been treated with this treatment, if there is no urine, ग्लूकोज ना आ रहा हो तो आप समझे या मरीज ने दवाई नहीं खाई या उसका दुर्दशा खराब है दोनों में से कोई चीज है क्योंकि अगर वही सबसे कॉमन आपको जो यूरिन में ग्लूकोज आजकल मिलती है वो एसजीएल टी टू इनिबिटर्स के लेने से मिलती है अगर वही अगर नहीं ले रहा हो तो दे आर फ्यू कॉजेस विच आई हैव मेंश यूरिन को चेक करने के लिए इमरजेंसीज के अंदर कई दफा पेशेंट जो हाइपोग्लाइसीमिया से आते हैं कि वहां यूरिन में कीटोन चेक करने तो आप सब जानते हैं कि वो सिर्फ एसिटो एसिटिक एसिड को चेक करता है जबकि मोस्ट ऑफ द कीटोन्स दे आर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड है वो उस डिप स्टिक पे चेक नहीं होता जो हम यूरिन के लिए इमरजेंसीज में डालते हैं सो so, इसके लिए बहुत बेहतर है कि दे शुड बी असेस्ड इदर केमिकली in urine or blood, which is checked by both of them. Acetoacetic acid is checked by beta-hydroxybutyric acid. So, different levels, they will be signifying different information. The most common cause of urine and ketone is in any healthy person. You all know that it is due to either prolonged fasting, or someone has had excessive exercise, or the diet, उसके अंदर फैट ज्यादा हैं और कार्बो कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं तो उनके अंदर यूरिन के अंदर कीटोन आने शुरू हो जाते हैं हर हर यूरिन के अंदर कीटोन आता हुआ इज नॉट एन इश्यू लेकिन अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया भी है और यूरिन में कीटोन भी आ रहा है तो दैट इज इंपॉर्टेंट हम बहुत सारे लोगों देखते हैं डायबिटिक नहीं हुए हैं यूरिन चेक कराया तो उसमें लिखा आता है कीटोन तो उसको देख के परेशान नहीं हो जाना हम लोगों ने माइक्रोवेल गुन यू या वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो मेरा अपना ख्याल है कि हमें हर तीन से छह महीने के बाद अपने तमाम पेशेंट्स जो डायबिटीज के हैं जो आपके फॉलोअप में 
ہمیں ان سب کا یورین فار مائکرو البومن یوریا علیحدہ بنا چاہیے کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ وین وی آرڈر یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن دیٹ ڈز ناٹ کور دس یورین مائکرو البومن یوریا یو ہیو ٹو رائٹ انڈیپینڈنٹلی دیٹ یو وانٹ ٹو سی فار یورین فار مائکرو البومن اینڈ دس یو کین سی آن اسپاٹ یورین سیمپل اور آفٹر کلیکٹنگ فار ٹوینٹی فور آرس دونوں کی آپ فگرز دیکھ لیے کی ہیں یاد کرنا آسان ہے دونوں کی فگر ایک میں صرف ان کی جو اکائیاں وہ ڈفرینٹ ہیں وہاں پہ وہاں پہ اٹ از مائکرو گرام پر ملی گرام کریٹنین اور ادھر آپ کو جو ہے وہ ملی گرام میں مل رہا ہے ٹوینٹی فور آرس میں تو فگر آر سیم لیس دین تھرٹی نارمل بٹوین تھرٹی ٹو تھری ہنڈریڈ مائکرو البین یوریا از پازیٹیو مور دین تھری ہنڈریڈ از اوورڈ پروٹین یوریا اور فرینک پروٹین یوریا فروکٹوزا مین یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اگر کسی کو پندرہ دن بیس بیس دن پہلے ڈائبٹیز ہوئی ہے تو اے ون سی تو اسے پک نہیں کرے گا بٹ دس از دا ٹیسٹ وچ کین پک یہ ٹیسٹ ہمارے یہاں آپسولیٹ ہو گیا ہے ہم اسے بالکل لفٹ نہیں کراتے لیکن سرٹن سرکمسٹینسز جن میں آپ کو اس ارلی ونڈو پیریڈ میں چاہے وہ جسٹیشن ڈائبٹیز ہے یا اگر کوئی پیشنٹ ابھی ریسنٹلی اسے ڈائبٹیز ہوئی ہے اس کے اندر فروکٹوزا مین لیولس کین بی کیریڈ آؤٹ اور یہ جو لیول ہیں یہ آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ایک اور سچویشن جس میں ایچ بی اے ون سی آپ نہیں کرا پاتے آل دو کے پیشنٹ جو ہے وہ کرونک ڈائبیٹک ہے از دا پرسن جس کو ہیمولیسز ہو رہا ہے جن لوگوں کو ہیمولیٹک انیمیاز ہیں ان کے اندر آپ ایچ بی اے ون سی جو ویلیوز ہیں دے آر انکلوسو ان کے اندر آپ اگر فروکٹوزا میں لیول چیک کراتے ہیں تو دیٹ ول بی گیونگ یو سیم انفارمیشن ایز ایچ بی اے ون سی اینڈ یو کین سی ان دا نیکسٹ سلائڈ جی تھیلا سیم میں شامل ہوگا اس کے اندر اگر ہیمالیسز اس کے ساتھ ہو رہے تو سو انٹرپریٹیشن آف سیرم فروکوزا مین اور یہ کمپیریزن جو ہے کیا جا رہا ہے وتھ ایچ بی اے ون سی کہ نارمل ویلیوز از بٹوین ٹو ہنڈریڈ ٹو ایٹی فائیو میننگ بائی لیس دین تھری ہنڈریڈ سو اگر تھری ہنڈریڈ کے پاس پاس ہوگا فروکٹوزا مین کا لیول تو اے ون سی ول بی سیون پرسینٹ اف اٹ از تھری سکسٹی سیون اٹ ول بی ایٹ پرسینٹ اف فور تھرٹی اٹ ول بی نائن پرسینٹ اینڈ سو آن سو فور سو ان دونوں کا آپس میں ایک کو ریلیشن بھی ہے وچ وی کین وچ وی کین آلویز اسیس لاسٹ ٹو سلائڈز دی سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ شوگرز آپ سب جانتے ہیں کہ جس چیز پہ ہم سب لوگ اپنے پیشنٹس کو بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں اس میں تین چیزیں ہیں ون کہ جو ڈائٹ آپ نے بتائی اس پہ عمل کریں سیکنڈلی کمپلائنس آن ڈرگس اور تیسری جس چیز پہ آپ میرے خیال میں بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں ہم سب دیٹ از کہ اسیسمنٹ آف ٹریٹمنٹ سکسیس اسیسمنٹ آف ٹریٹمنٹ ایڈجسٹمنٹ ڈوز ایڈجسٹمنٹ اینڈ دیٹ کین اونلی اینڈ اونلی بی کیریڈ آؤٹ اگر آپ سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ کو یوز کرائیں گے اس کی جو میتھوڈالوجی ہے وہ بہت ویریبل ہے اور پرسنل چوائسز پہ ڈیپینڈنٹ ہے فار ایگزامپل سم ون ول بی انٹرسٹنگ ان گیٹنگ فاسٹنگ بلڈ شوگر اینڈ ٹو آر آفٹر بریک فاسٹ اینڈ ادر ون ول بی انٹرسٹیڈ ان گیٹنگ پری ڈنر اینڈ ٹو آر پوسٹ ڈنر اور کچھ لوگ جو میری طرح کے ہیں جو میری طرح کے ہیں وہ اگر پیشنٹ کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو تو دے فائنڈ اٹ ویری ویری کنوینئنٹ کہ وہ فاسٹنگ اور پری ڈنر ویلیوز کرائیں میں ذاتی طور پہ اپنے پیشنٹس میں پوسٹ میل فگرز کبھی کبھی کراتا ہوں اور اگر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ہمیشہ ریلائی کرتا ہوں آن پری بریک فاسٹ اور پری ڈنر کے اوپر کیونکہ دیٹ از کنوینئنٹ فار یو کہ آپ نے اگر کسی کو انسولن بھی دے رہے ہیں تو آپ اس کے ڈوز کو کیسے ایڈجسٹ کریں اورل بھی دے رہے ہیں تو آپ اس کے ڈوز کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لاسٹلی فار ایلیٹ کلاس فار ایلیٹ کلاس اویلیبل ان پاکستان کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ سسٹم اینڈ دیز سسٹم انوالو ان سرٹنگ اے سب کنٹینیوس سینسر دیٹ میز گلوکوز کنسنٹریشن ان دی انٹرسٹیشل فلوئڈ انٹرسٹیشل فلوئڈ سے دی ڈیٹا کین بی ٹرانسفر ٹو اسمارٹ فون وائرلیسلی اور ٹو دی اسکرینز اف انسولین پمپس اینڈ اٹ ہیلپ پیشنٹس انڈرسٹینڈ how particular foods and activities can affect their glucose levels. And that's it for today. Uh, basically, the aim for today was just to give you an overview of how we should be able to diagnose a patient and what are 
various types of diabetes, which will be discussed in details in coming lectures. Uh, thank you very much for your very patient listening. And I'm sorry if I bored you. Please, please, I'm very quick. Please, the circles are bad. Dr. Tajim says that's a Thank you very much, sir, for such an excellent presentation. Uh, and uh, actually, this was not boring at all because this uh, is just like laying the foundation on which the beautiful building of forthcoming lectures would be built. So this is a strong, sound foundation. Uh, we were, uh, you know, uh, thoroughly enjoying this uh, uh, conversation. Uh, now the house is open for question and answers. We will take a few questions from the audience in the hall and then we will revert to the online participants and we will go for the Q&A questions. So, so let me repeat the question. Uh, the question, question being asked from the hall is that, should we start treatment in pre-diabetics? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान एकेडमी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारक मियां और उनकी टीम का जिन्होंने हमें इनवाइट किया और सर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साजिद एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन और ऑब्वियसली ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है और हम भी अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं और बहुत सी नई बातें पता चलती रहती हैं जहां तक क्वेश्चन का बात है कि प्री डायबिटीज में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए वैसे तो ये आगे इतना लंबा हमारा कोर्स है इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस भी होनी है लेकिन हम इस तरह बात कर लेते हैं कि प्री डायबिटीज को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये क्या है और उसमें ऑब्वियसली इसके जो को फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से यूजुअली प्री डायबिटीज डेवलप हो रही है उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है और उसमें सबसे जो अहम चीज है वो है ओबेसिटी अगर वेट गेन है ओबेसिटी है तो इसमें और यूजुअली सबसे पहले जितनी भी गाइडलाइंस अभी हमें कहती हैं प्री डायबिटीज में वो यही कहती हैं कि हमें उसमें डाइट मॉडिफिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यस इन द डाइट मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद द एक्सरसाइज और अदर थिंग्स वी आर अनएबल टू रिवर्ट और रिमिट बैक टू द नॉर्मल देन यस वी शुड बी गोइंग फॉर द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द फार्माकोथेरेपी एंड अगेन आई विल हाईलाइट दैट ऑल द गाइडलाइंस से द मेटफॉर्मिन अगेन still very much time tested drug it should be the first line drug for such patients uh, to start with and then according to the the progress of the patient and the value then we can proceed further but again the highlight is we have to ask the patient to reduce the weight to change the lifestyle including the diet and the physical activity should be uh, increased so that it should help the patient to really go because this is the type, di type of diabetes if the patient follows the commands in a good way, can remit. But if not, it will obviously convert to the type 2 diabetes. So we have to uh, prevent the conversion to the type 2 diabetes. Thank you. Sorry? Uh, for, a, for, a, for, a, for a moment, for a moment and take mic so that the uh, online participants can hear you. Sir, you have uh, talked about the diabetes of an exocrine pancreas, and you have told that hemochromatosis like features will be there. Uh, is it possible to have such a diabetes in patients who have uh, an over uh, uh, ingestion of. Uh, Absolutely. Uh, अगर वो प्रोसेस करेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो वो ना सिर्फ पेंक्रियास को बल्कि पेंक्रियास के साथ-साथ लिवर को भी हार्ट को भी और बहुत सारे और ऑर्गन्स हैं जिनको वो इन्वॉल्व कर लेता है एंड यस इट कैन डू दैट बट इफ इट्स लेवल्स आर इंक्रीज ऑन द हीमोक्रोमेटोसिस क्रोनिकली प्रेजेंट इस पेशेंट के अंदर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि जब ये पेशेंट जो आपने बात की कि हीमोक्रोमेटोसिस की अगर पेशेंट्स ऐसा है डायबिटिक पेशेंट है और उसमें अगर इफ देयर इज नो फैटी लिवर टाइप की बात कर रहे हैं हम स्पेशली ना 
If there is no fatty liver, but still the enzymes are high, and on the other hand, patient is having some problem, like in the form of arthritis or arthritis, but if there is no obvious osteoarthritis or rheumatoid arthritis. And the third thing, if the patient is having the uh, hormonal disturbances, especially the hypogonadism, so think of hemochromatosis in these patients. This is the important thing in type two diabetic patients. Who are prescribing overdose of iron to small children. For example, uh, if uh, the elemental requirement is seven milligrams for a child, they are uh, prescribing ten milligrams sachet twice a day, which is uh, uh, almost three times more. So, is it possible uh, for the child to develop such diabetes? So, I mean, what is it? Allah Taala, I mean, a very high protective mechanism. और जो प्रोडक्टिव मैकेनिज्म हैं वो ऐसे हैं कि जितना अंदर जा रहा होता है उसको कंज्यूम करने का उसको निकालने का बंदोबस्त ही मौजूद होता है और जितनी अरसा चाहिए मुद्दे चाहिए इतने अरसे के लिए मेरा नहीं ख्याल कि पीडाटिशियन जो है वो बच्चे को उतना आयरन देता है उतनी देर में बच्चा जवान हो जाता है वो ताज जमशेद साहब के बाद आया था वो आयरन रोक देते हैं उसका तो इसलिए मेरे ख्याल है कि आयरन का इस तरह का देना शॉर्ट पीरियड के लिए महीना दो महीना तीन महीने उसके साथ हिमोग्रोमिटोसिस नहीं होता सिर्फ आयरन लेवल बढ़ सकते हैं थोड़े से अंदर जो कि बॉडी उसको अपने तौर पे अपने टर्न ओवर में उसको मैनेज कर लेती है मैं होम मॉनिटरिंग की सर बात कर रहा हूँ ग्लूकोमीटर के साथ कि वो जो फिंगर टिप को प्रेक करते हैं दैट इज वेरी पेनफुल क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसमें नर्व इनोवेशन सबसे ज्यादा होती है क्या इसका अल्टरनेट हम किसी और जगह से इस तरह का ट्रिक लेकर और उसको कर सकते हैं बस इंस्टेड ऑफ फिंगर टिप सर इसमें जो पहली बात है कि जो नया जो लेटेस्ट जो अब सर ने मेंशन भी किया इसमें कि जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग है कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग स्पेशली विद डिवाइसेस ये इसीलिए डेवेलप हो रही है और इसकी जो वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस भी है क्योंकि okay, जो आपने बात की और ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रिकिंग एंड ड्रग मेकर फॉर ईच एंड एवरी डे वी आर चेंजिंग इट वी आर चेंजिंग द फिंगर्स एंड वी कैन मतलब इसमें यह है कि साइड को आप थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं लेकिन अभी ऑब्वियसली इसी मेथड से हम इस्तेमाल अदरवाइज यह है कि यू हैल वीना सैंपल एंड देन चेक दी ब्लड शुगर्स एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये एक मॉनिटरिंग के लिए तो इस्तेमाल हम कर रहे हैं ठीक है और इसका सर ने जो जिक्र भी किया कि वीनस और जो ग्लूकोमीटर चेक करते हैं अबाउट 10 टू 15 परसेंट डिफरेंस इज देयर इन द वैल्यूज जो कि हम ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं और जो जो हाई होती है फ्रॉम द वीनस बिकॉज इज डायरेक्टली चेकिंग द ग्लूकोज तो जो न्यू सिस्टम है सीजीएम सिस्टम जिसको कहा जाता है कॉन्टिन्यू ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम एंड विद दिवाइस ये इसी वजह से आप ज्यादा इसको हाईलाइट किया जाए सर मैं ये सोच रहा था फिंगर टिप की बजाय अगर अगर फिंगर के साइड से साइड से हम ले लेस पेनफुल इज दट एक्यूरेट नॉर्मल तरीका जो है ना वो ये है कि हम लोग अपने पेशेंट को रिकमेंड ये करते हैं कि आप यहाँ से ना ये जो एरिया है इससे ना आप हमेशा उसके साइड से एक्चुअली आपको कितने भी ब्लड चाहिए कितने जहाँ पे इजी भी एक्सेसिबल होगी आप वहीं प्रेक कर सकते हैं आप यहाँ पे भी प्रेक कर सकेंगे तो इसमें तरीका का ये है कि आप कभी भी सेंटर में क्योंकि पकड़ना तो ग्रिप तो यहाँ से नहीं होती ना तो हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आप साइडों पे करें ये दो साइडें मिल जाती हैं आपको और जब आप उंगलियां चेंज कर कर ही करते हैं दो दो चार दो छह दो आठ दस और दस बीस अब ये बीस हो गई ना तो एक जगह की बारी कितने दिन बाद आ सकते हैं ज्यादा दस दिन के बाद अगर आपने दो दफा भी चेक करना तो तब तक उसकी वो जो जख्म है वो उसकी दर्द और खत्म हो चुका होता है इसमें एक चीज तो ये नई नई चीज है बाहरी है तो ये आस्ते आस्ते बेहतरी है ये करना जी सर सॉरी सर मैं रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव द कमेंट दैट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज ओनली स्टिल यूज्ड वर्ल्ड ओवर फॉर द रिसर्च परपस इट इज नॉट रूटीनली यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लूकोज इन पेशेंट्स इज कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 24000 रुपीस अ मंथ इन पाकिस्तान सेकंडली सो फार इज कंसर्न क्वेश्चन ऑफ मॉनिटरिंग इट फ्रॉम द टिप टिप इज अ सेफेस्ट प्लेस बिकॉज़ हियर इज द टर्मिनल नर्व एंडिंग ओनली इफ एट ऑल एंड देयर आर लीस्ट 
um, danger to the any peripheral vessel, any um, nerve. So this is the, still the best place to, to touch from that. Um, Bismillah Rahman Rahim. Yes, sir. Uh, your take on uh, the cost of uh, uh, freestyle library available in Pakistan. So obviously it's a very big, uh, you know, issue. It costs very high, but this is just a game changer, you know. Yes. Uh, any, any take from the panelists? Yes, or if I comment on this, I will use a new terminology called TIR, Time in Range, time and range. Management. Ke andar. This connection is basically the same. The time and range of the values that are normal hai, between 90 to 180, darmiyan, uski jo HBA1C ki jo target that we achieve in HBA1C, we get more and more good. And obviously, the target to achieve karne ke liye, time and range is about 65 to 70 percent if the control is coming, which we expect between 90 to 1 and 180. If we achieve it, then it will be a big deal. And obviously, Iska link aage, uh, we have a full fledged module on that. Detail ke upar, phir iske upar, inshallah, detail mein bhi yes. hogi, we have full fledged module yeah. on uh, continuous glucose monitoring. Now, yes. this is time to involve yes. our yes. very esteemed panelist, uh, Dr. Dr. Hina Javed. Hina Javed, uh, she, is, she is single handedly take, uh, you know, taken uh, quite a number of questions. So, I would like to involve Dr. Hina Javed over here and then we will take your question afterwards, inshallah. Dr. Hina, can you hear me? Uh, Gigi, I can hear you. you are very elegantly, you know, uh, tackling many of the questions. Now it is time to involve you. Please okay. go ahead. Okay. Uh, questions which look at it or us may it to um, free diabetes ka treatment. I met for me in a question. I just may mean a nice guideline share. Kardi uh, kegar. Obviously, just a certain pelicata ke intensive lifestyle modification is the first uh, port of call. Lekin agar wo fail ho jati hai, ya patient ka BMI 35 and above hai, then uh, it's a clinical judgment that you have to make as a, as a clinician, uh, provided you know you've, you've been with the patient for a while. General practice may, uh, management is a bit different from the hospital because you see the patient over and over again. Follow up mein wo aata hai, aapke paas bohat dapa. Or primary care uh, in Pakistan, uh, obviously we take... Uh, the use of CMEs to educate ourselves in the absence of a lot of other structured training programs. So uh, it's a good thing that you have diabetes ke program start kiya hai. And then there was a question, ki kya diabetes remission mein jati hai? I think it was a, uh, somebody in a state of shock asked. So yes, diabetes can go in remission provided you treat it appropriately. We have started the DHQ Gujranwala mein jo clinic start kiya hai, uh, family medicine. Ka. Uh, you won't believe it, but I have uh, emphasized on having a dietitian next to our clinic, which is a lot of support mili and we are successfully running it. And when we had a dietitian, its main purpose was that we have three groups, a group of patients who look after us. First, metabolic syndrome, obesity. Second, in uh, antenatal care, mein jo anemia and pregnant females aati hai, and malnourished kids. And obviously, malnutrition in women in general as well. So we have got currently uh, about data of 400 patients since uh, beginning of this year. They are not diabetic, they are mixed of everything. Just we have improvement show ki hai. And uh, we've, we've had, and bear in mind, this is a population which is uh, not very literate that comes in that vicinity, in that health facility. We have through counseling, education, and involvement of dietitian, unki diabetes, HbA1c levels drop karmai hai. So whoever says that diabetes cannot be controlled through diet, um, I think we've proven them wrong. It is very much controllable. And yes, you can drop the HbA1c levels to amazingly low levels, or our medication ki jo need hai wo bohat zyada reduce bhi kar sakte hain. Um, there was one question asked from me about um, any research links for remission, which I'll be sharing um, as soon as I finish answering these questions. So I'll go back to it. Um, so I think diet is the first and foremost thing. Medication likna to bohat asaan hai. Insulin ka dose badhana bohat asaan hai. Lekin patient ko another five to 10 minutes deke explain karna disease ke baare mein. Uska concept clear karana. Patient ke understanding nahi hai. So there is no point in even prescribing the medication. So jo starting point hai hamara wo, wo missing nahi hona chahiye. Particularly primary care. 
Thank you very much, uh, Dr. Hina Javed. Uh, it's my utmost honor and uh, with, you know, with a lot of happiness, I am announcing that Dr. Tariq Mahmood Mia, we are now touching a staggering number of 500 participants online and in this hall collectively. <laughs> Moving to the, another question from uh, the audience, please, sir, go ahead. Bismillah Rahman Rahim. Sir, thank you very much for your excellent presentation. My question is that when we diagnose diabetes, we are going to go to glucose. Glucose has increased, glucose has increased. Now, in our definition, we have told that the insulin is an anabolic hormone and it's concerned with the metabolism of lipids, protein, and carbohydrates. So the question arises, why we don't give value to triglycerides? One thing. Second thing, you have said that when diabetes is there will be either decrease sensitivity or there is decrease secretion of insulin. So we don't have the level of insulin. If we have the level of insulin, we can increase the level of insulin. Because we increase the level of insulin, we can burn out of the beta cell. So why don't we do that? I don't have to see these parameters or these criteria. Thank you very much. Okay, thank you very much, Dr. Hina Javed. Now, Dr. Hina Javed, please, sir, go ahead. जहाँ तक तो तालु के हमारी अपनी रूटीन प्रैक्टिस है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड था तो इसलिए मैं सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस में वो नहीं करवा आपको बता सका जिसमें अभी एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो मैंने मिस की जो मैं बताना जरूर चाहता डेट वाज़ सीप एप्टाइड लेवल्स और इसी तरह से लिपिड प्रोफाइल विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन विच यू ऑलवेज रिकमेंड वेन पेशेंट कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू एंड यू डायग्नोज इट फर्स्ट और इज कमिंग विद फॉलो अप फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू इस तरह रीनल फंक्शन असेसमेंट है जो हमने यहाँ पे मेंशन इसको अलग से नहीं किया कि टेस्ट तो बहुत सारे हैं सो ये नहीं है कि हम लोग उसको मिस करते हैं इनमें से जितने लोग टाइप टू पे हैं जिनको हमने कहा कि बेसिकली वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है इनके अंदर इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ट्राइग्लिसराइड भी हाई है और जिस तरह डॉक्टर ताज जमशी ने बताया उनके अंदर लिवर एंजाइन भी अब नॉर्मल होते हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर हैविंग फैटी लिवर तो हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड शुगर के गिरती घूमते हैं ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा सका लेकिन लिपर प्रोफाइल इज डन इवन ऑन दी फर्स्ट सिटिंग और उसको सामने रख के उसकी ट्रीटमेंट को प्लान किया जाते हैं उसकी डाइट को उसके बॉडी वेट को और अगर जरूरत पड़े तो लिपिड्स को कम करने के लिए साथ मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है दूसरा सवाल बताइए इंसुलिन लेवल क्यों नहीं करा मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम इसकी डायटिस की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें सर हम ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करते हैं एच बी एवं सी को मॉनिटर करते हैं मेरा क्वेश्चन है कि टाइग्रीसाइड को क्यों मॉनिटर नहीं करते हैं यानी कि लिपिड प्रोफाइल यकीन हम करवाते हैं सारे फैमिली फीचर वाले करवाते हैं लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए कि डायबिटीज अप टू द मार्क कंट्रोल है या नहीं है हम सिर्फ ग्लूकोज पर क्यों रिलाई करते हैं वाई वी डोंट रिलाई ऑन द टाइग्रीसाइड्स इसमें देखें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने कहा ना कि ग्लूकोज के गिर्द ही घूमने हैं घूमते हैं हम ना ज़ाहिर इसके गिर्द ही घूमना है हमने उसकी वजह ये है कि ये ग्लूकोज के साथ सारे मैकेनिज्म टाइप टू डायबिटीज की अगर स्पेशली हम बात करते हैं उसके साथ रिलेटेड है कि और उनमें डिस्टर्बेंस आती है और वो आपने ऑप्टे फिनमुना आगे भी पढ़ेंगे प्रॉब्लम नेक्स्ट वही है कि उसके साथ ही सारा कुछ रिलेटेड है और दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने कहा कि ट्राइग्लिसराइड का देखिए सीधी सी बात है इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज एक नॉर्मल वैल्यू से बढ़ेगा तो उसमें होता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम दिए हैं मैकेनिज्म दिए हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कि जिन्होंने इसको एडजस्ट करना है इफ द ब्लड ग्लूकोज इज ऑन द हायर साइड ऑल द टाइम तो अगर नॉर्मल बंदे के अंदर भी लिवर स्पेशली जो है इट हैज टू वर्क मोर टू एडजस्ट दिस हाई ग्लूकोज जो कि होती है और उसको फिर वो ट्राइक्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल और दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं कि देर इज ए लिंक अगर हम ग्लूकोज को नीचे रखते हैं और कंट्रोल में रखते हैं एच बी वन से हमारा ठीक है तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रोल के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है हाँ ये जरूर है कि वो लोग कि जिनमें फैमिली के अंदर हाइपरलिपिडीमिया चल रहे हैं उनमें डिफिकल्ट होता है उसको हैंडल करना तो उसमें जो एक लिंक है इसका वो उसमें आपको डायरेक्टली नहीं कह सकते कि उसकी वजह से ये ट्राइग्लिसराइड ज्यादा रह रहे हैं ये तो हमें उसको लहदा से साफ रखना पड़ता है लेकिन अगेन बात वही आ जाती है के बाद हमें ग्लूकोज के गिर्द ही घूमना है उसके जो डिफरेंट पैथोलॉजीज की वजह से हाइपर हो रहे हैं उन सब को हर स्टेज के ऊपर हमने टैकल करेंगे तो ये नीचे आएगा और ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो उससे एसोसिएटेड हाइपरलिपिडीमिया है वो भी सेटल होगा अगर नहीं होता तो देन ऑब्वियसली 
we have to go for the pharmacotherapy for the lipid profile. Uh, Professor Taj, my opinion is that Dr. Saab, who was asking the question, was that we are so prone and destined to look at the diabetes through the lens of glucose only. Uh, the, the, the foundation of the glucose is only a symptom. The foundation is insulin resistance. Exactly. Actually, he wants to ask, but, but I understand that what, how can we, you know, pick the patient at a stage of insulin resistance and there is a very good correlation between high uh, HDL and the triglyceride ratio. And that uh, particularly tells us about the metabolic health of the patient. If, if it is less than 1.5, it is normal. It is, if it is uh, 1.5 to 2 red line and it is above 3, you are metabolic, me metabolically ill and you are at the verge of being diabetic. So this is a very good marker for uh, uh, knowing your uh, you know, metabolic health. That is triglyceride to HDL ratio. Yes, you are right. This is actually all related with the metabolic syndrome. Yes. Metabolic syndrome include one of the major elements that is the, these triglyceride levels and HDL levels. These are very important in relation with the insulin resistance and obviously the hyperglycemia with the uh, waist circumference and all. So this, this is obviously part of the uh, metabolic syndrome which we are considering in these patients. Sir, this is a historical event. Hai. Academy of Family Physicians or Consultants or University of Health Sciences. And in this opening batsman has double century achieved ki hai, concrete sol solid grounds. So, for this, we are very thankful for this. The request was just so that it is possible that your presentation will not be able to do it forever. So, we can email you. Yes, it will be possible. Yes, recording is also available. This recording I think is available. Oh, available. Thank you. Uh, sir, you have Professor Sajid Ubaidullah, you have told us that in Karachi, the data that you have presented in Karachi, and if we go to that data, then uh, one in every four person is uh, diabetic. That means if we are uh, uh, like 20 crore, then five crore of us uh, are diabetic. But one thing they have said is that they have said that as many as uh, the same number of patients are those who are not being diagnosed. Agar usko bhi dalne to phir agar unko bhi diagnose kare to almost fifty percent of our population is diabetic. Acha ye cheez hume badi ek disappointment deti hai. But I want to uh, you know uh, uh, a report of a survey which was published in a paper uh, which I gone through a few weeks back in USA and that was survey done from two thousand nine to two thousand and sixteen. And the name of the survey that if you want to Google it, prevalence of optimal metabolic health in American adults, national health and nutrition examination. And they, uh, you know, judged all of the Americans who are adults on five metrics, waist circumference, blood glucose, blood pressure, triglyceride and HDL cholesterol. And incidentally, they are the part of, you know, our uh, metabolic uh, syndrome. And it is ironic that in a country like America, you know, 88% of the American adults disqualified for that test. Only 12% of Americans on that survey were considered to be the metabolically normal. So it's not the thing which, are, which, is, which is not being highlighted. It will be definitely highlighted in next coming programs, lifestyle interventions, low carb culture, we need all that. So, sir, any take, and then we would be going for the closing rem remarks. You know. जहाँ तक आप ने अमेरिका की बात की अमेरिका में दो तरह के लोग मिलते हैं. तीसरा कोई नहीं है. या बहुत मोटे हैं, या बहुत ही thin lean हैं. इनमें जो बहुत मोटे हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा और उसकी वजह अच्छी तरह जानते हैं. हम लोग तो फिर भी हफ्ते में कम से कम पांच दिन, छह दिन रोटी खा लेते हैं तो वो लोग हफ्ते के साथ के साथ दिन उन्होंने स्वाए स्वाए पिज़्ज़ास के बर्गर्स के और इस तरह की जंग फूड के अलावा कुछ नहीं लेना एक्टिविटी फिजिकल उनकी बहुत कम है एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न के उनके बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और 88 परसेंट जो फिगर आपने दी है लुक्स एब्सोल्युटली करेक्ट मैं जिस तरह कोविड पे ताहिर साहब ने बहुत सारी मेरी बातें छीन ली मैं वो बात तब भी करना चाहता मैंने छोड़ दी थी 
وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ڈائبٹیز کے حوالے سے پنجابی والا رولا ڈال دینا چاہیے اور اتنا شور کریٹ کرنا چاہیے کہ کووڈ کی آواز اس کے اندر دب جائے اگر ہم نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر لی فرام دا گورمنٹ میڈیا ہم لوگ خود اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک کو ہم نے اپنے ساتھ کنوینس کر لیا کہ وی ہیو ٹو مینج دس مانسٹر بفور اٹ ڈیمیج ایچ اینڈ ایوری باڈی امنگ اس تو تب تک ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا اس وقت تک آپ اس ایپیڈیمک پہ قابو نہیں پا سکیں گے صرف اس ہال میں بیٹھ کے ہم نے بات کر لی اس کا فائدہ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو آپ سب کو ہوگا یا ان مریضوں کو ہوگا جنہوں نے یہاں پہ بیٹھے لوگوں کی بات سنی لیکن دس نیڈ اے ویری ایکسٹینسو میڈیا کمپین اینڈ آئی ریکویسٹ طارق صاحب طاہر صاحب سعید صاحب اور ہم سب جتنا بھی ممکن ہے اپنے اپنے لیول پہ شور ڈال دیں کیونکہ صورتحال وہی ہے جو ہم بچپن سنتے آئے ہیں کہ ماں بھی دودھ تبھی دیتی ہے جب بچہ روتا ہے تو بغیر روئے ہوئے مائیں بھی دودھ نہیں پلاتی بچوں کو تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ شور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ اپنی پبلک میں اویئرنیس کریٹ کر سکیں باڈی ویٹ کے لحاظ سے ڈائٹ کے لحاظ سے ایکسرسائز کے لحاظ سے ہمارے پارک آباد ہوں ہمارے جم آباد ہوں اور ہمیں چاروں طرف اپنے وہ بندے نظر آئیں جن کی ویسٹ جو ہے وہ تقریباً تھرٹی اور تھرٹی فور کے درمیان درمیان ہے ینگ لوگوں کی ہمیں بہت زیادہ بھی وہ نہیں چاہیے تو تھرٹی اور تھرٹی فور کے درمیان درمیان کے جن کے بی ایم آئے ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی فور کے پاس پاس ہوں تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی اور ہمت کرنی پڑے گی تھینک یو سر اس کے لیے ہمیں ایک نیا بیانیہ بنانا پڑے گا ہر شہر میں ایک جلسہ کرنا پڑے گا اور اگر تب بھی بات نہ بنی تو ہمیں ڈی چوک بیٹھنا پڑے گا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جہاں لے کے جانا چاہیں آئی ایم فالوئنگ یو سر سر جی جی ایک چھوٹا سا چھوٹا سا آپ دوستوں کے ساتھ کیونکہ ہم میں سے ہر بندے کے کسی نہ کسی پالیٹیشین کے ساتھ کوئی کل بھی کوئی ادر وائز نسبت ضرور ہے یا تعلق ہوتا ہے تو آپ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کوئی جلسہ کر رہے ہیں اس میں آخری دو منٹوں میں لوگوں کو یہ بھی کہہ دیں کہ یار اپنی شوگر واسطے انجن کرو یا اگر مریم نواز کی جلسہ کر رہی ہیں تو وہ اپنے یا شروع میں یا اینڈ پہ کہیں کہ بھائی ٹھہرو یہ بات سنو یہ بڑی ضروری ہے بہت شکریہ آپ نے جو بات کی اویئرنیس والی وہ ٹو ہنڈریڈ پرسینٹ اس سے بھی زیادہ کہوں تو بہت اچھی بات اس کو ہمیں کرنا چاہیے جلسے سے ہٹ کے ہمیں مسجد میں نماز میں بھی کرنا چاہیے لوگوں کے لیے نا اویئرنیس ہے نا تو بہرحال اس کے لیے ساتھ ہمیں کچھ دینا بھی چاہیے میٹابولک سنڈروم کو کنٹرول کرنے کے لیے نا جب ہم ڈائٹ پلان یا لائف اسٹائل بتاتے ہیں تو لوگ آج کل عادی ہو چکے ہیں میڈیسن کے تو اس کے لیے ہم نے کچھ قدرتی چیزیں کرائی ہیں پیک کووڈ لیکن یہ کہ ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تو انشاءاللہ ہمیں میڈیکل پروفیشنل کو آگے آنا پڑے گا جی صحیح صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دین آئی ول آئی ول ٹرن ٹو یو ڈاکٹر ہنا پلیز جسٹ کیپ یور فنگرز کراس ٹائم ایم جسٹ کمنگ ٹو میں سائز صاحب کو بیسیکلی ان کے ویو ان کو سلوٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے بات شروع کی تھی وہاں سے کہ ہم انہوں نے 1987 میں یا 57 میں ہم کیا کر رہے تھے تاج محل بنا رہے تھے اور وہ یونیورسٹی بنا رہے تھے اور آج بھی وہی حال ہے آج بھی ماں رنگیلا واچھا ہے ہمارا اور دوسرا جو ہے وہ ویٹنگ میں ہے تو کچھ نہیں کر رہے جو کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے یہ پانچ چھ سال پہلے انڈیا نے یہ سلوگن لگایا کہ ہم نے جس طرح پولیو کو اور دوسری ڈیزیزز کو انڈیا سے بگایا ہے اسی طرح ہم نے ٹو تھاؤزینڈ فورٹی تک ڈائبٹیز کو انڈیا سے بگا دینا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور کون لوگ کام کر رہے ہیں ان کے فیملی فزیشین کام کر رہے ہیں ان کی فیملی فزیشنس کی ٹریننگ ہو رہی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے یہ کام آج اکیڈمی آف فیملی فزیشن نے الحمد للہ شروع کر دیا ہے اور ہم سائز صاحب آپ کے پیچھے ہیں ہم انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے پیچھے نہ آپ کا آواز بھی بنیں گے نعرہ بھی بنیں گے اور اس کو کریں گے بھی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں تو ڈاکٹر ہینا جاوید فار فائنل کومنٹس جی جسٹ لاسٹ ٹو کامنٹس ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر پالیٹیشین کو ڈیزیزز کے حوالے سے پبلک کی امپاورمنٹ کرنی ہے تو سر دیٹ از اے فیلئر آن پارٹ آف آس دا فزیشنس ٹھیک ہے 
دوسرا ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو آپ نے بینر لگایا ہوا ہے ڈیفیٹ ڈائبٹیز تو بہت اچھا لکھا ہوا ہے اس پہ میسج بھی بہت اچھا جا رہے ہیں لیکن یہ جو دوائیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں نا یہ پلیز اگر ہم کچھ ان کے بارے میں کر لیں بیکاز اٹس لکس لائک اے پبلسٹی اسٹنٹ تو وہ تھوڑا سا ایجوکیشنل ایونٹ میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو اچھا ہے thank you very much dr hina and now uh, we are just uh, going to uh, the end of this program aur main yahan ab dr saeed ahmed sahab se darkhwast karunga ke wo dais pe tashreef laaye for the vote of thanks and i'm highly obliged indebted and i'm highly thankful to our worthy speaker our panelists and all the audience who are attending from home and uh, physically they are present in this hall and they uh, made us proud to achieve the 500 number for the participation for today's program bismillahir rahman rahim it's a great great honor for academy of family physician aur uski jo leadership hai aap ye samjhe ke kis tarah karke humne isko manage kiya thoda sa highlight bhi kiya dr tah chow sahab ne bhi tarak mian sahab ne bhi aur sajid obaidullah sahab hamare sath the karachi mein jab humne ye mou sign kiya unke sath اور اس ایم او یو سائن سارے پیپرز تیار تھے سائن ہوتے ہوتے تین دفعہ رہا اور لیکن الٹیمیٹلی خدا کا شکر ہے کہ وہ ایم او یو سائن ہو گیا اور اس کا یہ پہلا ہے سمجھے کہ فروٹ ہے جو آج ہم نے جو ہے چکھا ہے اس کی پوری جو ہے ہم ریکویسٹ کروں گا کہ تمام پارٹیسپینٹ کو جو ورچولی یا آن لائن اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس کا جو ہے لنک وہ بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو اٹینڈ کریں اور یہ سیکھیں ڈائبٹیز کو پروفیسر محمود علی ملک پروفیسر آف دی پروفیسر کہتے تھے کہ اگر کوئی فیملی فزیشین ڈائبٹیز کو ٹریٹ نہیں کر سکتا نا یا ٹی بی کو ٹریٹ نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے آپ کو فیملی فزیشین نہیں کہلانا چاہیے لیکن اب چینجز اتنی آ گئی ہیں کہ پہلے ڈائبٹیز اتنی تھی کہ بینیڈک سولوشن سے یورن چیک کرنا تھا اور ہماری ڈائبٹیز جو ہے وہ گلوکوفیج اور ڈائنل پہ ختم ہو جاتی تھی لیکن آج ہم کیسی کیسی باتیں یا موڈیلٹیز یا نئی چینجز آ رہی ہیں اس کو بھی فالو کرنا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے لائف اسٹائل کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے میں ڈاکٹر چوہری صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کورس کو بنانے میں جتنی محنت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایچ ایس نے جوید اکرم صاحب نے طارق میاں صاحب نے ساجد صاحب نے تاج صاحب نے اور جتنے ہمارے اور پینلسٹ یہاں موجود ہیں ہنا جاوید ہیں یا کراچی میں بہت سارے لوگ ہیں آپ ان کی بھی ٹاک سنیں گے سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج الحمد للہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا اور آنے والے دنوں میں اس کو سکسیزفل بھی بنائیں گے اور اس کو ریپیٹ بھی کریں گے تھینک یو ویری مچ